सो वॉट्स अप स्टूडेंट्स माई सेल कुशाल एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल सो कल की क्लास में हमने जो चैप्टर पढ़ा था वो था हमारा चैप्टर टू फ्रॉम बिजनेस स्टडीज फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड उस चैप्टर को हम आज आगे फर्दर और स्टडी करेंगे एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक द वीडियो शेयर कर दो इसको एंड कमेंट करो इस पर एंड जितने भी लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करो इस चैनल को एंड इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना कोशिश करना पूरे एंड तक देखने की एंड वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सो लेट्स बिगिन सो कल की क्लास में जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे वो थे हमारे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड हमने पार्टनरशिप को भी पूरा पढ़ लिया था उसमें कौन कौन से टॉपिक्स थे हमारे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप मैरिट्स डी मैरिट्स ऑफ पार्टनरशिप फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप टाइप्स ऑफ पार्टनर हमारे कितने टाइप के पार्टनर्स होते हैं एंड पार्टनरशिप में जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या वो रिक्वायर्ड है या नहीं है एंड हमने पार्टनरशिप डीड भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था एंड आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं जो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी या फिर कंपनी अब कंपनी एक एसोसिएशन ऑफ पीपल होती है जब कई सारे लोग एक साथ आके कोई भी एक बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं एंड उस बिजनेस एक्टिविटी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है उसे हम कंपनी कहते हैं एंड जो कंपनी को हमारा फॉर्म किया जाता है वो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हमारे कंपनी एक्ट टू में ही सब कुछ लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही कंपनी को फॉर्म किया जाता है एंड जो शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे कंपनी के वो होते हैं हमारे एज अ ओनर एंड जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो है हमारे चीफ मैनेजिंग ऑफिसर या फिर चीफ मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो ओनर्स होते हैं हमारे कंपनी के उनका इनडायरेक्ट कंट्रोल रहता है कंपनी के ऊपर वो डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते कंपनी को एंड जो कैपिटल होता है हमारा कंपनी के लिए वो छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होता है इन फॉर्म ऑफ शेयर और उसको फिर इश्यू किया जाता है अपने शेयर होल्डर्स को फिर वहां से पैसा लाया जाता है तो वो जो पैसा आता है वो हमारा एज अ फॉर्म ऑफ कैपिटल होता है फिर कंपनी में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स ऑफ कंपनी कंपनी के फीचर्स कौन कौन से होते हैं तो तो पहला फीचर है हमारा सेपरेट लीगल एंटिटी अब एक हर एक कंपनी की अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है क्योंकि कंपनी को प्रॉपरली एक सीरीज ऑफ मेथड या प्रोसीजर्स के थ्रू ही रजिस्टर कराया जाता है और उस रजिस्टर करने के बाद कंपनी को अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी मिल जाती है जो कि उसके ओनर्स की एंटिटी से बिल्कुल ही अलग होती है हमारा सेकंड फीचर है आर्टिफिशियल पर्सन अब कंपनी की जो क्रिएशन है वो बाय लॉ की जाती है एंड लॉ के थ्रू क्रिएशन करने के बाद कंपनी अपनी एग्जिस्टेंस में आती है और उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी हो जाती है एंड लाइक नेचुरल पर्सन एक कंपनी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में आ सकती है कोई भी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है डेट भी ओन डेट रख सकती है अपने पास मनी बोरो कर सकती है वो सारे काम कर सकती है जो एक नेचुरल पर्सन कर सकता है लेकिन कुछ काम होते हैं जो कंपनीज नहीं कर सकती जैसे कि जो नेचुरल वर्क्स हैं जैसे कि दौड़ना भागना खाना बैठना देखना तो वो ये सब चीजें नहीं कर सकती इसीलिए हम कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं फिर हमारा थर्ड फीचर है फॉर्मेशन अब जो कंपनी की फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लेंदी और एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है और इस प्रोसेस के थ्रू हर कंपनी को जाना ही पड़ता है क्योंकि ये कंपलसरी है हर कंपनी के लिए कि उसको रजिस्टर करना है फॉर्मेशन करने के लिए एंड जब वो कंपनी रजिस्टर हो जाती है फॉर्म हो जाती है इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसके बाद ही वो अपनी फंक्शनिंग पे काम कर सकती है अब जो फॉर्मेशन होती है उसकी सारी जो गाइडलाइंस होती है वो हमारा कंपनी एक्ट टू देता है या फिर कोई भी कंपनी एक्ट जो कि प्रीवियसली लिखा गया था अब जितनी भी कंपनी जो नाइनटीन के कंपनी एक्ट के हिसाब से बनी है उसको भी हम लिस्ट करते हैं एज अ कंपनी के फॉर्म में हमारा फोर्थ फीचर है परपेचुअल सक्सेशन अब परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि जितने भी मेंबर्स हैं क्योंकि जो कंपनी है वो बाय लॉ बनाई गई है तो उसकी एग्जिस्टेंस को अगर हमें खत्म करना है तो वो भी लॉ के थ्रू ही होगा बिना उसके एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो सकती तो हम ये कहते हैं कि मेंबर्स चाहे आए चाहे मेंबर्स चले जाए कंपनी हमेशा ही रहेगी एक एग्जाम्पल पे भी देखते हैं थोड़ा फनी एग्जाम्पल है कि अगर प्राइवेट कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं अगर वो एक मीटिंग रूम में बैठे और उन सबकी डेथ हो जाए ड्यू टू बॉम या किसी भी रीजन की वजह से तब भी कंपनी एग्जिस्ट करेगी उसको अगर मुझे बंद करना है तो मुझे प्रॉपर एक प्रोसीजर के थ्रू जाना पड़ता है जिसे हम कहते हैं वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी हमारा नेक्स्ट फीचर है कंट्रोल अब जितना भी बिजनेस के डे टू डे ऑपरेशन का कंट्रोल होता है वो सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में ही होता है एंड वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही फिर लोगों को हायर करते हैं जो कि टॉप लेवल मैनेजीरियल पोजिशन पे बैठे और फिर कंपनी को आगे रन करे जितने भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कंपनी के डे टू डे एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के टाइम पे हमारा सिक्स्थ फीचर है लाइबिलिटी
या अगर कंपनी अपनी डेट्स को रीपे ना कर पाए तो कोई भी मेंबर लाइबल नहीं होता कि उसको कंपनी के लिए डेट्स पे करने पड़ेंगे ये बस उस मेंबर से फिर शेयर होल्डर्स की अपनी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहे तो पे कर भी सकते हैं क्योंकि जो क्रेडिटर है वो कंपनी के साथ आया है कॉन्ट्रैक्ट में वो मेंबर्स के साथ नहीं आया है कॉन्ट्रैक्ट में हमारा सेवेंथ फीचर है कॉमन सील अब हर कंपनी किसी ना किसी कॉमन सील के अंडर ही काम करती है एंड वो जो कॉमन सील है उसको एज अ सिग्नेचर यूज किया जाएगा जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे कंपनी के या फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स कंपनी के से इशू किए जाते हैं तो उसके अंडर उस कॉमन सील को यूज किया जाएगा अगर किसी कंपनी का अपना खुद का कॉमन सील नहीं है और कंपनी ने किसी एक पर्सन को असाइन कर रखा है इसके लिए तो सिर्फ उसी के ही सिग्नेचर्स को वैलिड माना जाएगा किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए या फिर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करने के लिए अब हमारा एट्थ फीचर है रिस्क बियरिंग अब जो रिस्क बियरिंग होती है हमारी कंपनी के केस में वो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड होती है बहुत ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होती है क्योंकि अगर हम देखें किसी दूसरे केस में जैसे कि सोल प्रोपराइटर और पार्टनरशिप जहां पर कुछ कम लोग या फिर सिर्फ एक इंसान ही लाइबल होता है सारा रिस्क उठाने के लिए लेकिन कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब लाइबल होते हैं रिस्क उठाने के लिए अगर कंपनी में कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी आती है कभी भी तो ये हर एक शेयर होल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक की लाइबिलिटी वो उठाए उसे ज्यादा की उसको उठाने की जरूरत नहीं है बस उतनी उसको उठानी पड़ेगी हमेशा तो हमारा कंपनी का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मेरिट्स ऑफ कंपनी अब मेरिट्स क्या क्या होते हैं फिर कुछ इंपॉर्टेंट या फिर कुछ बेनिफिशियल पॉइंट क्या होते हैं किसी भी कंपनी के सबसे पहला है हमारा लिमिटेड लाइबिलिटी अब जितने भी शेयर होल्डर्स हैं हमारी कंपनी के अंदर उन सब की लाइबिलिटी जो है वो बहुत लिमिटेड है या फिर उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक ही सीमित है उससे ज्यादा की लाइबिलिटी किसी भी शेयर होल्डर को कभी भी पे नहीं करनी हमारा सेकंड मेरिट है ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट अब जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होती है हमारी कंपनी के केस में वो एक एडवांटेज देती है कंपनी को कि लोग जो है वो इजिली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं क्योंकि जो भी कंपनीज की जो शेयर्स हैं उसको इजीली स्टॉक मार्केट में जाके बेचा जा सकता है और उनको कैश कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है किसी भी टाइम जब भी रिक्वायरमेंट हो तो इसकी वजह से क्या होता है जो एक ब्लॉकेज होता है हमारा इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो हटता है एंड लोग समझते हैं कि कंपनीज की शेयर में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही अच्छा एवेन्यू है इन्वेस्टमेंट के लिए या ये हमें बहुत अच्छे रिटर्न देगा या फिर हम इसको बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकेंगे जब भी हमें जरूरत होगी थर्ड मेरिट है मेरा परपेचुअल सक्सेशन अब कंपनी मेरी एग्जिस्ट करती है नो no मैटर कि अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाए इंसॉल्वेंसी हो जाए रिटायरमेंट हो जाए रेजिग्नेशन हो जाए इंप्रिजनमेंट हो जाए इंसैनिटी हो जाए कुछ भी रीजन हो जाए जिसकी वजह से वो अपने डे टू डे एक्शंस को ना कर सके तब भी कंपनी मेरी हमेशा चलती रहेगी अगर मैं एक्सट्रीम की बात करूं अगर जितने भी मेंबर्स हैं मेरे कंपनी के वो सारे भी अगर मर जाए तब भी मेरी कंपनी चलती रहेगी और कंपनी को अगर मुझे बंद करना है तो मुझे प्रॉपर प्रोसीजर्स के थ्रू जाना पड़ेगा जो कि कंपनीज एक्ट 2013 में मेरे मेंशन है प्रॉपरली हमारा फोर्थ मेरिट है स्कोप ऑफ एक्सपेंशन अब मैं अगर कंपनी की बात करूं अगर मैं दूसरे चीज दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म को भी देखूं जैसे कि सोल प्रोपराइटर या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहां पे एक्सपेंशन करना बहुत मुश्किल होता है लेकिन कंपनी में एक्सपेंशन करना बहुत ईजी होता है क्योंकि जो कैपिटल है वो बहुत लार्ज अमाउंट पे हमारे पास आता है छोटा अमाउंट नहीं आता कैपिटल का बहुत ज्यादा बड़ा आता है एंड जो इन्वेस्टर्स है हमारे कंपनी के वो भी कंपनी में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि कुछ फॉलोइंग रीजंस की वजह से सबसे कुछ फॉलोइंग रीजंस की वजह से सबसे पहला है ट्रांसफरेबल ओनरशिप होती है यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ रिटर्न्स मिल सकते हैं इजीली एंड जो लाइबिलिटी होती है हर एक मेंबर की वो बहुत ही लिमिटेड होती है इसीलिए जो एक्सपेंशन का स्कोप होता है किसी भी कंपनी के लिए वो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है अब हमारा फिफ्थ मेरिट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट क्योंकि कंपनी के पास यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो वो अच्छे खासे या फिर अपनी फील्ड के एक्सपर्ट लोगों को हायर कर सकती है बहुत हाई अमाउंट ऑफ सैलरी दे एंड अगर हाई अमाउंट ऑफ सैलरी मिलेगी तो हर एक प्रोफेशनल उसी कंपनी में जाने को प्रेफर करेगा एंड जो स्केल ऑफ ऑपरेशन होता है हमारा किसी भी कंपनी के अंदर वो लीड करता है डिवीजन ऑफ वर्क को क्योंकि डिवीजन ऑफ वर्क हो जाता है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जो कि अपने हिसाब से अपना काम कर रहे होते हैं काम कर रहे होते हैं एंड उसके जो हेड्स होते हैं वो उस डिपार्टमेंट या फिर उस डिवीजन के बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट्स होते हैं तो इससे क्या हेल्प मिलती है कंपनी को कि कंपनी के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत ही बैलेंस्ड आते हैं और जो कंपनी की एफिशिएंसी होती है वो बहुत ही ग्रेटर एक्सटेंड तक बढ़ जाती है क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन की हमारे पास पावर आ जाती है अब हमने प्रीवियस टॉपिक्स में देखे कि कंप
अब जब भी हमें कंपनी फॉर्म करनी होती तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक्सपेंसिव और बहुत ही बड़ा या बहुत लंबा प्रोसेस होता है बहुत लेंदी प्रोसेस होता है हमारा कंपनी को फॉर्म करना एंड हर कोई उस प्रोसेस को प्रोसेस से थ्रू नहीं जाना चाहता या नहीं जा सकता बिकॉज कुछ भी रीजन हो सकते हैं तो एक लंबा प्रोसेस होता है और हमें एंड हमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है इसमें इस पूरे प्रोसेस के फॉर्मेशन ऑफ कंपनी को करने के लिए एंड रजिस्ट्रेशन भी बहुत जरूरी होती है हमारी अब सेकेंड मेरा डीमेरिट है लैक ऑफ सीक्रेसी अब जो कंपनीज एक्ट है हमारे जितने भी अभी आए हैं तो वो सब ये प्रॉपरली आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आपको टाइम टू टाइम जितने भी आपके जो डेली ऑब्जेक्टिव्स हैं डेली जो आप ऑपरेशंस कर रहे हो उसकी इंफॉर्मेशन आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को टाइम टू टाइम बेसिस पे देनी पड़ती है एंड जब आप अपनी इंफॉर्मेशन को या जो भी इंफॉर्मेशन है वो किसी बाहर वाली पार्टी को देते हो तो जो सीक्रेसी का लेवल है आपका वो थोड़ा सा डायल्यूट हो जाता है एंड आप एक वनरेबल पोजिशन पे पहुंच जाते हो अब हमारा थर्ड डीमेरिट है न्यूमरस रेगुलेशन अब फॉर्मेशन के टाइम पे तो कॉम्प्लेक्सिटी होती ही होती है लेकिन जब हम कंपनी फंक्शनिंग भी कर रही होती है तब भी कई सारे इसमें जो रेगुलेशन है कई सारे रूल्स हैं जो कि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं एंड कई सारे लीगल प्रोविजन होते हैं कई सारे कंपल्शन होते हैं किसी भी कंपनी के ऊपर एंड कंपनी को उस सबको परफॉर्म करना जरूरी होता है अब कई सारे केसेस में होते हैं जैसे कि ऑडिट मैकेनिज्म कैसा होगा फिर फाइलिंग कैसी होगी रिपोर्ट की फिर वोटिंग सिस्टम कैसा होगा फिर जो डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन होगी वो कैसे हो एंड जो वेरियस डॉक्यूमेंट्स है उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के थ्रू रजिस्टर कराना पड़ेगा जैसे कि सेबी या रजिस्ट्रार तो हमारे जो प्रोविजंस है जो कंपल्शन है वो थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं इस केस में तो ये हमारे लिए एक डिमेरिट होता है फोर्थ डिमेरिट है मेरा डिले इन डिसीजन मेकिंग अब क्योंकि कंपनी एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ ऑपरेशन को चलाती है तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ फिर टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट के साथ बात करते हैं कम्युनिकेट करते हैं एंड इस कम्युनिकेशन के पूरे प्रोसेस में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है ये बहुत डिलेड हो जाता है एंड जिसकी वजह से कंपनी को डिसीजन लेने में टाइम लगता है कि हमें क्या करना है एंड उसकी एंड उससे भी ज्यादा जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है कि एक्शन लेने में ज्यादा टाइम लग जाता है एंड हो सकता है कि आपने जब एक्शन लिया तो वो अपॉर्चुनिटी आपके पास से चली गई है हमारा फिफ्थ डीमेरिट है और गैरकिक मैनेजमेंट अब जो कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर है वो एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन में काम करती है जहां पे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे शेयर होल्डर्स को जो कि ओनर होते हैं एक्चुअली उस कंपनी के कि अगर मैं प्रैक्टिकली देखूं इस चीज को तो जो शेयर होल्डर जो लाखों की संख्या में होते हैं हमारे एंड क्योंकि शेयर होल्डर इतने सारे हैं और शेयर होल्डर जो है वो सारे स्कैटर्ड होते हैं पूरी कंट्री में तो जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता है जनरल मीटिंग के अंदर तो उस टाइम पे हर शेयर होल्डर वहां पे प्रेजेंट नहीं हो पाता क्योंकि वो लोग दूर दूर रहते हैं एंड इसकी वजह से जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो लोग एक अननेसेसरी फ्रीडम को एंजॉय करते हैं कि अब तो डिसीजन हमें ही लेने हैं सारे अब हम ही डिसीजन लेंगे चाहे जो भी हो अब जो भी डिससेटिस्फाइड शेयर होल्डर्स होते हैं हमारे वो अपने उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि अपने शेयर्स को बेच के कंपनी को एग्जिट कर दे तो यहाँ पे डायरेक्टर जो है वे वर्चुअली इस फ्रीडम को एंजॉय करते हैं जहां पे कि जो कंट्रोल है वो बहुत ही कम लोगों के हाथ में आ जाता है अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंपनी के अंदर वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज अब मेनली हमारी तीन टाइप की कंपनीज होती हैं सबसे पहला है हमारा प्राइवेट कंपनी सेकेंड है हमारा पब्लिक कंपनी एंड थर्ड है हमारा वन पर्सन कंपनी तो पहले हम प्राइवेट कंपनी के बारे में देखते हैं प्राइवेट कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कि कुछ बेसिक स्टेप्स या बेसिक पॉइंट्स हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि ये कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है सबसे पहला तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है कि आप अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते उसकी राइट right आपके पास नहीं है एंड जो सेकंड पॉइंट है हमारा कि जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पे सिर्फ मिनिमम दो हो सकते हैं एंड मैक्सिमम जो है वो दो हो सकते हैं इंक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट इंप्लॉयज को मिला के भी एंड थर्ड है हमारा की प्राइवेट कंपनी कभी भी अपने सिक्योरिटीज को पब्लिक में नहीं दे सकती उसको सब्सक्राइब करने के लिए अगर किसी कंपनी में ये सब चीजें हैं तो उसे हम प्राइवेट कंपनी कहते हैं एंड हर प्राइवेट कंपनी के नाम के बाद प्राइवेट लिमिटेड ये वर्ड हमेशा इंक्लूड होता है हमारी सेकंड टाइप की कंपनी है पब्लिक कंपनीज अब वैसे तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं है लेकिन यहां पर भी कुछ क्राइटेरिया पॉइंट होते हैं जिसको हमें देखना जरूरी है सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो मेंबर्स है यहाँ पे मिनिमम मेंबर्स की लिमिट आपकी सेवन है एंड मैक्सिमम आपकी अनलिमिटेड मेंबर्स हो सकते हैं सेकेंड है कि पब्लिक कंपनीज अपनी सि
कई सारी प्राइवेट कंपनीज जो कि सब्सिडरी होती है हमारी पब्लिक कंपनी की उनको भी हम एज अ पब्लिक कंपनी ही ट्रीट करते हैं अब डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी एग्जाम में पूछा जा सकता है कभी भी तो डिफरेंस जो है हम इसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स के हिसाब से डिफरेंस को देखते हैं सबसे पहला हमारा बेसिक पॉइंट है दोनों की डिफरेंस में वो है पेड अप कैपिटल की कितना पेड अप कैपिटल होता है प्राइवेट कंपनी में मिनिमम वन लाख रुपीज होता है एंड पब्लिक कंपनी में मिनिमम फाइव लाख रुपीज होता है फिर आता है हमारा नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में मिनिमम मेंबर्स दो हैं एंड मैक्सिमम मेंबर्स हैं हमारे 200 इंक्लूडिंग पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉयज एंड अगर मैं पब्लिक कंपनी की बात करूं तो वहां पे मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है सेवन एंड अनलिमिटेड मैक्सिमम नंबर होता है हमारा अगर हम बात करें नंबर ऑफ डायरेक्टर्स की तो मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपके टू होते हैं पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में सॉरी एंड जो थ्री है वो है पब्लिक कंपनी का नंबर मिनिमम का एंड मैक्सिमम दोनों में ही 15 डायरेक्टर से ज्यादा आप नहीं रख सकते नेक्स्ट है हमारा इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक सब्सक्रिप्शन अब प्राइवेट कंपनी में आप इनविटेशन नहीं दे सकते पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए लेकिन पब्लिक कंपनीज में के केसेस में इजीली हम पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए इनविटेशन दे सकते हैं फिर नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसफर ऑफ शेयर अब प्राइवेट कंपनी में ट्रांसफर ऑफ शेयर में रिस्ट्रिक्शन होती है लेकिन पब्लिक कंपनी में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती फिर नेक्स्ट है हमारा नेम अब नेम के ऊपर प्राइवेट कंपनी में हमेशा प्राइवेट लिमिटेड का नेम यूज होता है लेकिन पब्लिक कंपनी के केसेस में जरूरी नहीं है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का नाम आए सिर्फ लिमिटेड नाम भी आ सकता है आपके नेम के बाद फिर नेक्स्ट है हमारा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनी में कंपलसरी नहीं है पब्लिक कंपनी में कंपल्सरी है फिर नेक्स्ट है हमारा कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अब प्राइवेट कंपनी जस्ट आफ्टर रिसीविंग द सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन बिजनेस में आ सकती है लेकिन पब्लिक कंपनी से तभी बिजनेस में आ सकती है जब उसको सर्टिफिकेशन ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल जाए अब कंपनीज में जो थर्ड टाइप की हमारी कंपनी है जो कि इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया टाइप ऑफ कंपनी का कंसेप्ट आया था वो है हमारा वन पर्सन कंपनी अब वन पर्सन कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें कि सिर्फ एक पर्सन हमारा डायरेक्टर होता है उसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है वन लाख रुपीज एंड कोई भी नेचुरल ह्यूमन बींग ए नेचुरल पर्सन इस कंपनी को स्टार्ट कर सकता है बस शर्त यह है कि आपको सिटीजन ऑफ इंडिया होना पड़ेगा एंड आप यू शुड बी अ रेजिडेंट ऑफ इंडिया तो आप इजिली इस कंपनी को स्टार्ट कर सकते हो एंड एज पर सेक्शन थ्री वन ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन में कैसे कैसे वन पर्सन कंपनी को परफॉर्म करना है उसके बारे में सारी डिटेल्स दे रखी है एक पर्सन सिर्फ एक ही वन पर्सन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है या फिर फिर कोई एक ही पर्सन एक से ज्यादा कंपनी की नॉमिनी नहीं बन सकता किसी भी वन पर्सन कंपनी टाइप की कंपनी के अब कंपनी के केस में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी अब कंपनी को फॉर्म करने के लिए हमारे चार स्टेप्स होते हैं सबसे पहला है हमारा प्रमोशन ऑफ कंपनी फिर आ, फिर आता है हमारा इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी फिर आता है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन ऑफ कंपनी और लास्ट में हमारा कमेंसमेंट ऑफ कंपनी तो पहले हम प्रमोशन ऑफ कंपनी को ढंग से पढ़ते हैं अब प्रमोशन का सिंपल मतलब होता है कंसीविंग अ बिजनेस आइडिया एंड ट्रांसफॉर्मिंग दैट आइडिया इनटू अ फॉर्म ऑफ अ कंपनी जब हम एक बिजनेस आइडिया को कंसीव करते हैं एंड फिर उसको एक कंपनी के फॉर्म में देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रमोशन अब क्योंकि बिजनेस की एक सेपरेट लीगल एंटिटी तो होती है लेकिन हर बिजनेस को एक नेचुरल पर्सन चाहिए होता है जो कि सारे स्टेप्स ले जैसे कि एक बिजनेस आइडिया सोचे फिर ये डिसाइड करे कि उसको एक कंपनी फॉर्म करनी है कंपनी का साइज नेचर टाइप इसको डिसाइड करे फिर एंड फिर प्रीलिमिनरी स्टेप्स ले कंपनी के बारे में एंड जो भी उसे एसोसिएटेड रिस्क है उसको भी अपने ऊपर ले तो ये सब एक्टिविटीज जो पर्सन करता है उसे हम कहते हैं प्रमोटर अब प्रमोटर की कुछ फंक्शंस भी होती हैं या फिर कुछ स्टेप्स होते हैं हमारे प्रमोशन के जो कि है पहला स्टेप ऑफ प्रमोशन या फिर पहली फंक्शन ऑफ प्रमोटर है हमारा पहला है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया और अपॉर्चुनिटी बी इट बी अव प्रोडक्ट और सर्विस या फिर कुछ भी एक नया आइडिया जब आपके दिमाग में आता है तो वो हमारा पहला स्टेप होता है सेकंड स्टेप है हमारा फिजिबिलिटी स्टडी अब वो आइडिया तो हमारे दिमाग में आ गया अब उसके आइडिया को लेकर जितनी भी स्टडीज होती जितनी मार्केट रिसर्च करनी जाए या जितना भी मुझे पढ़ना पड़े या फिर होमवर्क करना पड़े वो मेरे लिए जरूरी होता है अब उसके लिए मुझे अलग अलग जो स्पेशलिस्ट होते हैं फील्ड के जैसे कि इंजीनियर्स हो गए या फिर चार्टेड अकाउंटेंट्स हो गए या आर्किटेक्ट्स हो गए अपने बिजनेस के आइडिया को देखते हुए मुझे अपने उन बिजनेस के एरिया के जो स्पेशलिस्ट है उनसे बात करनी पड़ती है कि एंड अपने आइडिया की फिजिबिलिटी या रिलायबिलिटी को उसके साथ इक्वेट इक्वेट करके देखना होता है कि क्या ये क्या ये जो बिजनेस आइडिया है ये इकोनॉमिकली वायबल है या नहीं है
मैंने वो भी कर ली अब मुझे नाम चाहिए एक नाम सोचना पड़ेगा एंड उस नाम को अप्रूव कराना पड़ेगा तो अब हाँ तो अब नाम को अप्रूव कराने का जो प्रोसेस है वो चलता है हमारा कि रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके मुझे एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ती है जिसमें कि मैं अपने बिजनेस के नाम की अप्रूवल की एप्लीकेशन देता हूँ एंड जब वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी उसको एक्सेप्ट कर लेता है एंड जो नेम आप प्रपोज कर रहे हो वो सबसे पहली बात तो किसी भी और कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी ऐसा नाम ना हो जो कि पहले से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के रजिस्टर में उसको मेंशन किया गया वैसा नाम नहीं होना चाहिए हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फिक्सिंग ऑफ सिग्नेचरीज टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी अब प्रमोटर का काम यहाँ पे ये होता है कि अब ये डिसाइड करना कि कौन कौन लोग साइन करेंगे हमारे या कौन कौन सिग्नेचरीज होंगे हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर जब भी कंपनी बनेगी एंड वो यूजली वही लोग होते हैं जो कि कंपनी के पहले डायरेक्टर्स होते हैं अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स अब प्रमोटर जो है वो प्रोफेशनल्स को अपॉइंट करता है जैसे कि हमारे मर्चेंट बैंकर्स हो गए या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो गए या फिर ऑडिटर्स हो गए जो कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके जो कि जरूरी है हमारा कंपनी को फॉर्म करने के लिए और हमारा लास्ट स्टेप जो आता है वो है कि प्रिपरेशन ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स अब जो प्रमोटर्स ने अपॉइंट किए थे प्रोफेशनल्स को अब वो लोग जितने भी लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको तैयार करते हैं एंड उन लीगल डॉक्यूमेंट्स को फिर आगे जाके हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट किया जाता है अब कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं हमारे जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन या फिर प्रोस्पेक्टस ये कुछ हमारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें सबमिट करने पड़ते हैं अगर हमें कंपनी को फॉर्म करना है अब जो नेक्स्ट स्टेज आता है हमारा फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड इनकॉर्पोरेशन का मतलब इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है हमारा रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी एज अ बॉडी अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट टू एंड रिसीविंग ऑफ एंड रिसीविंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अब इनकॉर्पोरेशन के भी हमारे कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि हमें परफॉर्म करना बहुत जरूरी है सबसे पहला स्टेप है हमारा एप्लीकेशन फॉर इनकॉर्पोरेशन अब जो प्रमोटर्स हैं हमारे कंपनी के उन सबको एक एप्लीकेशन जमा करनी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास की अब वो इनकॉर्पोरेशन के स्टेप के लिए रेडी है और इनकॉर्पोरेशन करना चाहते कंपनी की विद द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो की रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपको बोलेगा स्टेप टू है मेरा फिलिंग द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अब कौन कौन से हमारे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सबसे पहले हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना फिर स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल उसकी पूरी स्टेटमेंट बनाना फिर जो भी हमारे प्रपोज डायरेक्टर्स हैं, उनकी तरफ से रिटर्न कंसेंट लाना कि अब वो ही हमारे डायरेक्टर बनेंगे कंपनी के अब एग्रीमेंट लाना विद प्रपोज मैनेजीरियल विद प्रपोज मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर जो हमारा होल टाइम डायरेक्टर चल रहा है कंपनी का उससे एक एग्रीमेंट लेके आना फिर कॉपी ऑफ रजिस्ट्रार्ज लेटर की जो हमारा नेम जो हमारे पिछले स्टेप में हमारा नेम की कंफर्मेशन हो गई थी उसकी एक कॉपी लाना फिर अपने रजिस्टर्ड ऑफिस की कंप्लीट एड्रेस का पूरा नोटिस देना अब नेक्स्ट है हमारा एक स्ट्रेचरी डिक्लेरेशन लाना की जितने भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारी कंपेल्ड हो चुकी है अब ये हमारा सिग्नेचर लाना होता है हमारा या तो किसी भी एडवोकेट से जो कि हाई कोर्ट में है या फिर सुप्रीम कोर्ट में है या फिर कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट या फिर कोई भी कंपनी सेक्रेटरी जो कि होल टाइम इंडिया में ही काम कर रहा है तो ये सब कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें लाने पड़ते हैं एंड सबमिट करने पड़ते हैं हमारा फिर नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें वो है पेमेंट ऑफ फीस अब मैंने जब डॉक्यूमेंट सारे सबमिट कर दिए अब मुझे फी पेमेंट करनी पड़ेगी एंड फी पेमेंट जो है वो डिपेंड करती है कि कितना आपका ऑथराइज कैपिटल है जितना ऑथराइज कैपिटल होगा उसके हिसाब से फी पेमेंट दी जाती है अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी अब इस स्टेप में जो रजिस्ट्रार है हमारा वो सारे डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई करेगा चेक करेगा एंड जितने भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उन सबको मैच करके देखेगा कि सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई है एंड फिर वो उसके साथ फी पेमेंट की रजिस्ट्रेशन फीस की जो पेमेंट है उसकी स्लिप को भी एड करेगा एंड जब सारे डॉक्यूमेंट्स उसके कंप्लीट हो जाएंगे सारे बिल्कुल प्रॉपर रिक्वायरमेंट के हिसाब से फुलफिल हो चुके हैं तब वो कंपनी का नाम चढ़ा देगा अपने रजिस्टर के ऊपर एंड यहाँ पे स्टेप होता है हमारा ये वाला खत्म अब जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो की सर्टिफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अब इस स्टेप में हमारी जो कंपनी जो रजिस्ट्रार है हमारा वो कंपनी का नाम अपने रजिस्टर में चढ़ाने के बाद एक सर्टिफिकेट देता है हमारा जिसे हम कहते हैं सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड ये सर्टिफिकेट मिलते ही कंपनी का जो लीगल बर्थ है वो हो चुका है उस डेट पे ही और उस डेट से ही कंपनी किसी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट में जा सकती है तो यहाँ पे हमारा स्टेप ऑफ इनकॉर्पोरेशन है फिर इनकॉर्पोरेशन का पूरा प्रोसेस वो खत्म होता है अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा कैपिटल सब्सक्रिप्शन अब
तो उस कंपनी को सबसे पहले तो सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा सेबी से अप्रूवल लेने के अलग अलग जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल करके ही सेबी आपको अप्रूवल देता है क्योंकि सेबी ही है जो पूरे कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है सेकेंड है हमारा फाइलिंग ऑफ प्रोस्पेक्टर अब कंपनी का काम आता है कि जो प्रोस्पेक्टर्स है उसको फाइल करना अब प्रोस्पेक्टर सिर्फ एक सिंपल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कि कंपनी या जो पब्लिक कंपनी है वो पब्लिक से कह रही है कि आप हमारी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करो या शेयर्स या डिवेंचर्स को खरीदो फिर थर्ड आता है हमारा अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स ब्रोकर्स एंड अंडर अब जो बैंकर्स है हमारे वो रिसीव करते हैं वो एप्लीकेशन मनी जो कि कंपनी के पास आता है ब्रोकर्स वो लोग हैं जो कि पब्लिक को एनकरेज करते हैं और शेयर्स को प्रमोट करते हैं जिससे कि कंपनी उस शेयर्स को इश्यू करे एंड कंपनी के बिहाफ पे वो पब्लिक में शेयर्स को सेल करते हैं एंड अंडर हमारे वो होते हैं जो कि अगर किसी भी वजह से कंपनी के शेयर सब्सक्राइब नहीं हुए तो वो खुद सारे शेयर्स खरीद लेते हैं एंड इसके लिए अंडर को एक अच्छा खासा कमीशन भी मिलता है अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा की मिनिमम सब्सक्रिप्शन अब किसी भी कंपनी को प्रिवेंट करा जाता है कि वो इनसफिशियंट फंड्स में अपने बिजनेस को ना करे तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कैप लगा दी जाती है अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है ये मेनली 90 परसेंट होता है आपके टोटल सब्सक्रिप्शन का अगर उससे कम आपके सब्सक्रिप्शन आए हैं तो आप अभी बिजनेस को नहीं कर सकते एंड मिनिमम सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट है कैश वो भी कैश में आपके पास वन डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर आपके पास पहुंच जानी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता तो आपको नेक्स्ट टेन डेज के अंदर जितने भी एप्लीकेशन मनी आपके पास आई है अलग अलग एप्लीकेंट्स के थ्रू वो सब आपको उन एप्लीकेंट्स को वापस दे देनी पड़ती है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसमें वो है एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज अब हर कंपनी या हर पब्लिक कंपनी को अपने जो शेयर्स है उनको स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना बहुत जरूरी है अगर ऐसा नहीं होता एंड वो भी टेन वीक्स के अंदर अंदर ही जबकि आपकी जो सब्सक्रिप्शन की लिस्ट है वो क्लोज हुई है अगर ऐसा नहीं होता तो आपका जो अलॉटमेंट है वो पूरा अन जो वो पूरा वॉइड हो जाएगा वो पूरा कैंसिल हो जाएगा एंड आपको वापस जितने भी आपके पास एप्लीकेशन का पैसा आया है आपको वापस उन एप्लीकेंट्स को दे देना पड़ता है वो भी सिर्फ आठ दिन के अंदर अंदर एंड हमारा जो नेक्स्ट है या लास्ट है वो है अलॉटमेंट ऑफ शेयर अब कंपनी ने सारे प्रोसीजर्स कर लिए सेबी से रजिस्टर करा लिया खुद को फिर प्रोस्पेक्टर्स दे दिया फिर अपॉइंटमेंट करा ली बैंकर्स की ब्रोकर्स की अंडर की फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्राइटेरिया भी क्लियर कर दिया उसके बाद स्टॉक मार्केट में भी स्टॉक मार्केट या स्टॉक एक्सचेंज में भी खुद को अप्लाई कर दिया तो इस स्टेप में आके कंपनीज अपने शेयर्स को पब्लिक में अलॉट कर देती हैं एंड इस स्टेप में कंपनी एक अलॉटमेंट लेटर इशू करती है जितने भी अलॉटेड शेयर होल्डर्स हैं हमारे और उस अलॉटमेंट लेटर में उनका नाम उनका एड्रेस एंड कितने शेयर उन्होंने खरीदे हैं उसकी कितनी वैल्यू है वो उन सबको सेंड कर दी जाती है वो भी थर्टी डेज के अंदर जिसे हम कहते हैं रिटर्न ऑन अलॉटमेंट अब जो हमारा लास्ट स्टेप आता है फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के अंदर वो है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस अब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के स्टेप में हर कंपनी को एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस को अचीव करना पड़ता है अब वो कब मिलता है और वो मिलता है हमारे रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के थ्रू ही अब उसके लिए कुछ क्राइटेरिया हमें फुलफिल करने पड़ते हैं सबसे पहला क्राइटेरिया है कि जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो जानी चाहिए इसकी आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को रिपोर्ट देनी पड़ेगी सेकेंड है कि एक डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि जितने भी डायरेक्टर्स है उनने कैश में पेमेंट कर दी है उस उस शेयर्स की जो शेयर्स उनको मिले हैं उनको अलॉट किए गए हैं उसकी डिक्लेरेशन देनी है थर्ड है हमारा डिक्लेरेशन अब नो मनी पेबल टू द एप्लीकेट ऑफ द बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द कंपनी फॉर ऑप्टेनिंग द परमिशन फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज टू रेगुलेट देयर शेयर्स ये डिक्लेरेशन भी हमें देनी पड़ती है एंड लास्ट है हमारा कि हमें एक डिक्लेरेशन देनी है कि अब अब जितनी भी हमारी क्राइटेरिया थे हमने उन सबको फुलफिल कर दिया है एंड ये सारे डिक्लेरेशन देने के बाद जो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी है वो हमें सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस दे देता है एंड इस पॉइंट पे बिजनेस कमेंस हो चुका है एंड वो फुल्ली या फिर लीगली अपने सारे ऑपरेशंस को कर सकता है अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं हमें तो हमारे मेनली तीन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें रिक्वायर्ड है सबसे पहला है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन सेकेंड है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड थर्ड है हमारा प्रोस्पेक्टर्स तो हम तीनों को ही डिटेल में स्टडी करते हैं सबसे पहला है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा होता है एक ऐसा डॉक्यूमेंट या एक जो प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें कंपनी के जो प्रिंसिपल कोर बिलीव या फिर कोर ऑपरेशन के बारे में होता है वो सब लिखा रहता है उसी डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी कंपनी बिना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के रजिस्टर नहीं हो सकती इसीलिए हम मेमोरेंड
अगर कभी भी कंपनी उस कोप से बाहर जाके ऑपरेट करती है या फिर आउट ऑफ लॉ जाके ऑपरेट करती है तो उस एक्टिविटी को एज अ अल्ट्रा वायर ट्रीट किया जाता है एंड कोई भी शेयर होल्डर वैलिडेट नहीं कर सकता ऐसी किसी भी अल्ट्रा वाइज टाइप की एक्टिविटी को कंपनी के अंदर फिर अब कुछ हमारे क्लॉसेज होते हैं जो कि हम जो कि हमारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर रिक्वायर्ड होते हैं सबसे पहला क्लॉज है हमारा नेम क्लॉज अब इस क्लॉज में कंपनी के नेम के बारे में लिखा होता है कि कंपनी का नेम क्या होगा एंड जो प्रपोज नेम है हमारा वो किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी के आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए उससे थोड़ा अलग ही हमारा नाम होना चाहिए सेकेंड क्लॉज है हमारा सिचुएशन क्लॉज या फिर इसे हम रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज भी कहते हैं अब इस क्लॉज में हमें हमारे जित जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस का जो कंप्लीट एड्रेस है या फिर जो एकदम एक्यूरेट एड्रेस है वो हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी होता है एंड ये जो रजिस्टर्ड ऑफिस का जो एड्रेस है जिस जहाँ पे कि हमारे जो बिजनेस ऑपरेशन है वो काम करती हैं वो हमें विद इन थर्टी डेज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करना पड़ता है हमारा थर्ड क्लॉज आता है ऑब्जेक्ट्स क्लॉज अब ऑब्जेक्ट्स क्लॉज में हमारे ऑब्जेक्टिव्स या फिर गोल्स या फिर जो विजन है किसी भी कंपनी का वो यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है या फिर वो हमारे यहाँ पे नोट किया जाता है एंड कंपनी अपने इस ऑब्जेक्ट क्लॉज या फिर जो भी ऑब्जेक्टिव्स उसने डिफाइन किए हैं उससे बाहर जाके कोई भी ऐसा कुछ भी बिजनेस नहीं कर सकती उस रेंज से बाहर जाके उसको उसी रेंज में बिजनेस करना पड़ता है हमारा फोर्थ क्लॉज आता है लाइबिलिटी क्लॉज अब लाइबिलिटी क्लॉज में हमारे मैंशन होती है चीजें की जितने भी मेंबर्स होंगे हमारी कंपनी के उन सब की लाइबिलिटीज जो है वो बहुत ही लिमिटेड होगी एंड वो लिमिटेड होगी सिर्फ उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन तक की ही तो इसमें एग्जांपल है जैसे कि हमारा एक शेयर होल्डर है राहुल जिसके पास कुछ थाउजेंड शेयर्स हैं किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी की और हर शेयर की जो वैल्यू है वो है टेन एंड राहुल ने अभी तक एट तक की हमें अमाउंट दे दी है अपने शेयर पे बाकी टू की उसकी बची है लेकिन अब अगर कंपनी के ऊपर कोई भी लाइबिलिटी आती है या कुछ भी ऐसा डेट आता है जो कंपनी को रीपे करना है तो राहुल सिर्फ अपने टू थाउजेंड रुपीज तक के शेयर्स ए टू थाउजेंड रुपीज तक के लिए वो लाइबल है उससे ज्यादा के लिए राहुल लाइबल नहीं है एंड वो टू थाउजेंड वो ही अमाउंट है जो कि उसके बच गए हैं उस शेयर्स पे जो कि उसने अभी तक पेमेंट नहीं दिए वो से उसी के लिए लाइबल है हमारा नेक्स्ट क्लॉज आता है कैपिटल क्लॉज अब कैपिटल क्लॉज हमारा वो क्लॉज है जिसमें कि लिखा हुआ है कि किसी भी कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल होगी उसकी जो जिससे कि वो शेयर्स इश्यू करता है उस कैपिटल के हिसाब से ही वो कितनी होगी फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल हम कैसे निकाल सकते हैं वो है कि उसकी अगर ऑथराइज कैपिटल दे रखी हमें टेन लाख रुपीज एंड उस ऑथराइज कैपिटल को इशू किया गया शेयर में टेन थाउजेंड में एंड हर एक शेयर की वैल्यू है हंड्रेड एंड हमारा लास्ट क्लॉज आता है एसोसिएशन क्लॉज अब जितने भी हमारे सिग्नेचरीज हैं, अगर हम पब्लिक कंपनीज की बात करें तो मिनिमम सेवन एंड अगर हम प्राइवेट कंपनीज की बात करें तो मिनिमम टू नंबर ऑफ सिग्नेचरीज होते हैं हमारे जिनका कि नाम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के इस क्लॉज में होता है एंड इस क्लॉज में लिखा होता है कि वो जो सिग्नेचरीज है वो अपने इंटेंशन को शो करते हैं कि वो कंपनी के हमेशा बेनिफिट के लिए काम करेंगे एंड खुद को एसोसिएटेड रखेंगे हमेशा कंपनी के साथ एंड वो अपना कंसेंट देते हैं कि वो परचेज करेंगे क्वालिफिकेशन शेयर को भी अब हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी के लिए वो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एज पर कंपनीज एक्ट 2013 में ये हमें नोट करता है ये हमें बताता है कि ये आर्टिकल वो एक डॉक्यूमेंट है या वो रूल्स बुक ऑफ रूल्स है जिसके हिसाब से जो भी पावर्स है जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो भी ड्यूटीज है सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो डिस्ट्रीब्यूट की गई है वो सारी इसी आर्टिकल में लिखी होती है एंड इस आर्टिकल को टाइम टू टाइम ऑल्टर किया जा सकता है इजीली इसमें ऑल्टरेशन किए जा सकते हैं अगर कोई ऐसी चीज जो मुझे चेंज करनी पड़े फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी तो मैं इजी इजीली आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंज कर सकता हूं अगर कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बीच में तो इस केस में हमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को छोड़ना पड़ेगा और हमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को ही की रूल्स को ही मानना पड़ेगा अब जो हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में जो सारी रूल्स लिखे हुए हैं वो बहुत ही बुलेटेड फॉर्म में होते हैं बहुत ही सीरियल सीरियल नंबर फॉर्म में होते हैं एंड उनकी प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन भी दी जाती है हमें और ये हमेशा एक प्रिंटेड मैनर में होता है एंड हर कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इसको अपने नोटिस बोर्ड या फिर कहीं पर भी डिस्प्ले के लिए रखे जिससे कि हर कोई इसको ईजिली पढ़ सके अब क्या क्या कंटेंट हमारा इसमें इन्वॉल्व होता है सबसे पहला कंटेंट है द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल एंड डिफरेंट क्लासेज ऑफ शेयर सेकेंड है हमारा राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स हर शेयर होल्डर की राइट
सर्टिफिकेट्स कैसे शेयर सर्टिफिकेट्स को इशू किया जाएगा फिफ्थ है हमारा प्रोसीजर फॉर फोर फीचर एंड री इशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर सिक्स है हमारा प्रोसीजर्स ऑफ कंडक्टिंग मीटिंग इंक्वायरीज एंड प्रोक्सीज सेवेंथ है हमारा प्रोसीजर्स ऑफ अपॉइंटिंग रिमूविंग या फिर प्रमोटिंग द और डिसाइडिंग द रेमोनेशन ऑफ डायरेक्टर्स एट्थ है हमारा प्रोसीजर्स फॉर डिक्लेरेशन एंड एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स नाइन्थ है हमारा प्रोसीजर्स रिगार्डिंग ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल एंड टेंथ है हमारा प्रोसीजर्स रिगार्डिंग वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अब हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बीच में भी कुछ डिफरेंस होते हैं और उसको हम स्टडी करते हैं ऑन सम डिफरेंस बेसिक पॉइंट सबसे पहला हमारा पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है पर्पस कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो पर्पस होता है वो है कि एज अ इट एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंपनी एंड जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जो पर्पस है वो है कि इट एक्ट एज अ रूल्स और रेगुलेशन फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट इंटरनल मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रूल्स होंगे हमारा सेकेंड है स्कोप एम ओ ए डिफाइन करता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होंगे क्या पावर्स होंगे डायरेक्टर्स के एंड ए ओ ए डिफाइन करता है कि क्या इंटरनल मैनेजमेंट को रेगुलेट करने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे एंड ए ओ ए हमारा डिटरमाइन करता है कि कैसे हम मेमोरेंडम के जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल किया जा सके थर्ड है हमारा स्टेटस मेमोरेंडम हमारा फंडामेंटल डॉक्यूमेंट होता है आर्टिकल हमारा एक सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट या फिर एक सबॉर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है हमारा मेमोरेंडम का फोर्थ है हमारा रिलेशनशिप मेमोरेंडम हमारा आउटसाइड वर्ल्ड एंड दी कंपनी के बीच का रिलेशनशिप है एंड जो हमारा आर्टिकल है वो उसके इंटरनल मेंबर्स और उसके कंपनी के बीच का रिलेशनशिप है एक इंटरनल रिलेशनशिप होता है हमारा फिफ्थ है हमारा कंपल्शन मेमोरेंडम हमारा किसी भी कंपनी के लिए बनाना कंपल्सरी होता है लेकिन आर्टिकल जो है वो इतना कंपलसरी नहीं होता कंपनी टेबल एफ को भी यूज कर सकती है इस केस में सिक्स है हमारा लीगल इफेक्ट अगर कोई भी काम मेमोरेंडम के रेंज के बाहर होता है या उस ऑब्जेक्टिव के बाहर होते हैं तो वो वॉइड हो जाता है लेकिन अगर आर्टिकल के रेंज के बाहर कुछ भी काम होता है तो उसे मेंबर्स रेटिफाइड कर सकते हैं इजीली। अब हमारा जो लास्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कंपनी का वो है हमारा प्रोस्पेक्टर्स अब प्रोस्पेक्टर्स क्या होते हैं अब अब एज पर सेक्शन टू आर्टिकल 70 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, प्रोस्पेक्टर्स इज एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब और इशूड एज अ डॉक्यूमेंट जिसमें कि हमारी नोटिस दे रखी होती है चाहे वो सर्कुलर हो या फिर एडवर्टाइजमेंट हो या फिर कोई भी नोटिस हो जिसमें कि हमें इंफॉर्मेशन दे रखी होती है कि हम जब हम जब भी हम अपने शेयर्स को इशू करना चाहते हैं या फिर पब्लिक को एनकरेज कर रहे कि वो हमारी सिक्योरिटीज को खरीदे तो उसे हम कहते हैं प्रोस्पेक्टर्स अब कुछ कंटेंट या फिर कुछ क्लॉजेस होते हैं हमारे प्रोस्पेक्टर्स के अंदर सबसे पहला हमारा क्लॉज है कि नेम ऑफ द फर्म फर्म का नाम क्या है सेकेंड है कि उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है या फिर उसका कंप्लीट एड्रेस क्या है थर्ड है हमारा कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है फोर्थ है हमारा नंबर ऑफ शेयर्स एंड क्लासेस ऑफ शेयर्स कि किस क्लास के शेयर्स हैं फिफ्थ है हमारा क्वालिफिकेशन शेयर्स ऑफ द डायरेक्टर सिक्स है हमारा कि सारे डायरेक्टर्स का नाम एड्रेस या फिर कोई भी मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर मैनेजर का नाम और एड्रेस सेवन्थ है हमारा मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो कि नाइन्टी होती है इशूड सब्सक्रिप्शन के फिर नेक्स्ट है हमारा टाइम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सब्सक्रिप्शन लिस्ट सब्सक्रिप्शन लिस्ट कब खुलेगी कब बंद होगी उसका भी पूरा डिटेल हमें पता होती है प्रोस्पेक्टर्स में एंड लास्ट है हमारा कि कितना अमाउंट मुझे एप्लीकेशन के टाइम पर अलॉटमेंट के टाइम पे पे करना है कंपनी को अब इस अब इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है हमारा कि कुछ फैक्टर्स होते हैं हमेशा हमारे कि जब भी मुझे कोई डिसाइड करना होता है कि मैं कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करूं अब वो लिस्ट ऑफ फैक्टर्स है हमारे सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अब अगर हम कंपनी की बात करें तो कंपनी के केस में जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है मेरा वो मुझे बहुत ज्यादा मिल जाता है क्योंकि जब मैं अपने शेयर्स को इशू कर देता हूँ बहुत सारे इन्वेस्टर्स के बीच में तो मुझे अच्छा खासा पैसा मिल जाता है अब अगर हम बात करें पार्टनरशिप तो उस केस में भी मॉडरेट अमाउंट ऑफ पैसा हमारे पास आ जाता है कि जब भी सारे पार्टनर्स एक साथ मिलते हैं एंड अगर हम बात करें सोल प्रोपराइटरशिप की तो वहां पर पैसा सबसे कम आता है क्योंकि वहां पर सिर्फ एक ही प्रोपराइटर है या एक ही मालिक है अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके जो बिजनेस है वो लार्ज स्केल ऑपरेशन पे है चल रहे हैं तो कंपनी बनाना बहुत सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन है अगर आपके बिजनेस है जो कि मीडियम स्केल पे हैं तो पार्टनरशिप इज अ रियली ग्रेट ऑप्शन एंड अगर आपका जो स्मॉल स्केल बिजनेस है तो वहां पे सोल प्रोपराइटरशिप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है अगर कंपनी को फर्दर आगे एक्सपैंड भी करना है तो उस केस अगर आ, अगर आपको अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपैंड करना है फ्यूचर में जाके तो तब भी कंपनी का जो ऑप्शन है वो ज
अगर हम बात करें कि जो कॉस्ट होती है क्योंकि हर बिजनेस को इनिशियली सेटअप करने की अच्छी खासी कॉस्ट होती है एंड कुछ फॉर्मेलिटीज भी होती हैं अब वो फॉर्मेलिटी की इंटेंसिटी डिपेंड करती है अगर आपको फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं चाहिए एंड आपको सबसे इजी बिजनेस चाहिए तो आपके लिए सोल प्रोपराइटरशिप का बिजनेस बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर कोई भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं होती हम कभी भी सोल प्रोपराइटरशिप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अगर हम बात करें पार्टनरशिप की तो इस केस में हल्की फुल्की कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं लेकिन वो भी कंपलशन नहीं होता हमारा कि हम लीगल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करें या फिर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड कराए अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराए तो और फर्म को सेटअप करना भी सब्सिक्वेंटली इजी होता है अब अगर हम बात करें कंपनीज या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज की यहां पर हमारा रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाता है एंड कंपनी को सेटअप करने की चीज एक्सपेंसिव भी होती है एंड ये बहुत लेंदी प्रोसेस होता है तो इन सब फैक्टर्स को भी मैं देखता हूं जब मुझे कोई भी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को चूज करना है थर्ड पॉइंट है हमारा नेचर ऑफ बिजनेस अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि आपको डायरेक्ट कस्टमर से कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा करना है तो उस केस में सोल प्रोपराइटरशिप या फिर पार्टनरशिप का जो फर्म है उसको ऑप्ट करना सबसे ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि वहां पर आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मिल जाता है कस्टमर से एंड अगर मैं बात करूं कि आपकी कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जहां पे कि आपको डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट करना ही नहीं है बिल्कुल भी तो उस केस में कंपनी फॉर्म करना बहुत इजी होता है या बहुत जरूरी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है बहुत बेनिफिशियल होता है किसी भी बिजनेसमैन के लिए एंड अगर आपका जो बिजनेस का नेचर है वो कुछ प्रोफेशनल सर्विसेस प्रोवाइड करना है तो उस केस में पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा तरीका है बिजनेस करने का अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर आपको अपने कंट्रोल को कॉन्सेंट्रेटेड ही रखना है बिल्कुल अपने हाथ में ही रखना है तो उस केस में सोल प्रोपराइटरशिप से बढ़िया कोई भी ऑप्शन नहीं दिखता लेकिन अगर आपको अपने कंट्रोल को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करना है हल्का सा और अपने लाइक माइंडेड जैसे लोगों को ही रखना है कंट्रोल में या उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए कंट्रोल तो उस केस में पार्टनरशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है लेकिन अगर आप अपने कंट्रोल को डायल्यूट कर सकते हो या आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने कंट्रोल को डायल्यूट करने में तो उस केस में कंपनी को ऑप्ट करना एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो बहुत अच्छा तरीका है या बहुत सुटेबल है आपके फिर फिफ्थ आता है मैनेजमेंट एबिलिटीज अब सोल प्रोपराइटर में जो मैनेजमेंट एबिलिटी है ये उसका एक डीमेरिट होता है क्योंकि सोल प्रोपराइटर में एक अकेला इंसान उतनी बेटर तरह से मैनेज नहीं कर सकता मैनेज नहीं कर सकता कंपनी को एंड पार्टनरशिप के केस में पार्टनरशिप में लाइक माइंडेड लोग तो आते हैं लेकिन तब भी कई बार ऐसे होता है कि पार्टनरशिप में हर एक इंसान अलग अलग फील्ड में उतना केपेबल नहीं होता या फिर हो सकता है कि दो एक जैसे ही इंसान वो दोनों एक ही फील्ड में कैपेबल है लेकिन दूसरे किसी फील्ड में कैपेबल नहीं है तो ये पार्टनरशिप की प्रॉब्लम है लेकिन अगर हम कंपनी की बात करें क्योंकि कंपनी के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है एंड कंपनी हाईली प्रोफेशनल या मैनेजीरियल पर्सन को रख सकती है अपने पास और उनको अफोर्ड कर सकती है उनकी सैलरीज दे सकती है तो कंपनी कंपनी में जो मैनेजीरियल एबिलिटीज होती है वो बहुत हाई होती है तो अगर आपको आपकी मैनेजीरियल एबिलिटीज आपको हाई चाहिए अपने बिजनेस में तो कंपनी फॉर्म करना बहुत अच्छा है लेकिन अगर आप हल्की फुल्की मैनेजरियल एबिलिटीज में काम चला सकते हो तो सोल प्रोपराइटरशिप ठीक है लेकिन अगर आपको एक मॉडरेट अमाउंट में चाहिए मैनेजरियल एबिलिटीज तो उस केस में पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा फिर नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी अब कंटिन्यूटी के बेसिस पे सोल प्रोपराइटरशिप में कंटिन्यूटी बहुत ही कम होती है क्योंकि अगर सोल प्रोपराइटर की डेथ हो जाए तो बिजनेस को आगे कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वही थोड़ा बहुत केस रहता है हमारा पार्टनरशिप के अंदर भी कि अगर पार्टनर्स चले जाए पार्टनर्स की किसी एक की डेथ हो जाए तो उस केस में पार्टनरशिप उतनी अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगी या फिर मेरे को पार्टनरशिप को डिसॉल्व करके किसी नए एग्रीमेंट पे आना पड़ेगा लेकिन अगर मैं कंपनी की बात करूं कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन की पॉलिसी है कि अगर सारे मेंबर्स की भी डेथ हो जाए तब भी कंपनी चलती रहेगी क्योंकि कंपनी एक लॉ के थ्रू बनी है एंड उसको वाइंड अप करने के लिए सिर्फ लॉ ही कर सकता है तो अगर आपको अपनी कंपनी में कंटिन्यूटी बहुत हाई लेवल पे चाहिए कि अगर आपके डेथ होने के बाद भी कंपनी आपका बिजनेस चलता रहे तो उस केस में कंपनी को ऑप्ट करना बहुत ही बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है लेकिन अगर आपको कंटिन्यूटी से उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता तो उस केस में आप पार्टनरशिप पे भी जा सकते हो या फिर आप सोल प्रोपराइटरशिप पे भी जा सकते हो एंड लास्ट है हमारा लाइबिलिटी अगर आपको लाइबिलिटी लिमिटेड रखनी है अपने सारे मेंबर्स की या फिर आपको लाइबिलिटी रखनी है अपनी लिमिटेड तो कंपनी को फॉर्म करना सबसे ज्यादा बेटर रहेगा सबसे ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए लेकिन अगर आपको अनलिमिटेड लाइबिलिटी से एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस केस में आप पार्टनरशिप पे भी जा सकते हो आप सोल प
जो भी इस तीनों चैप जो तीनों वीडियो में आपकी कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड वीडियो खत्म करने से पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि स्टे सेफ स्टे हेल्दी स्टे लर्न एंड ऑलवेज रिमेंबर यू कैन अचीव एनीथिंग यू वॉन्ट इफ यू पुट योर टाइम एंड एफर्ट टू दैट थिंग थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज गुड बाय